हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल लर्निंग जोन आप लोगों का लर्निंग जोन में स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लोग रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन को करने जा रहे हैं इस मूवमेंट को जो कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स में से एक है और मोस्टली ये हर इंग्लिश से रिलेटेड हर एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सो so फ्रेंड्स आज हम लोग रेनेसा और रिफॉर्मेशन मूवमेंट को करने जा रहे हैं सो so, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि जो मैं आगे मूवमेंट्स की और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ तो आप लोग उन वीडियोस के लिए अपडेट रहेंगे सो फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय वीडियो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द रेनेसा रेनेसा का जो पीरियड था वो फोर्टीन सेंचुरी से लेके सेवनटीन सेंचुरी तक था इट इट्स अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रिवाइवल रीबर्थ और री अवेकनिंग ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रिवाइवल रीबर्थ और री अवेकनिंग यानी कि पुनर्जागरण होना द रेनेसर वॉज बोथ रीबर्थ ऑफ एंशियन क्लासिकल माइथोलॉजी लिटरेचर एंड कल्चर एज वेल एज ऑफ ह्यूमन माइंड आफ्टर द लॉन्ग स्लीप ऑफ डार्क मिडल एजेस कि रेनेसा केवल क्लासिकल माइथोलॉजी का लिटरेचर का या कल्चर का ही रिवर्ट नहीं था ये ह्यूमन माइंड्स का भी रिवर्ट था जो कि डार्क मिडिल एजेस की जो गहरी निद्रा से जगे थे इसका मीन्स ये है कि जो डार्क जो मिडिल एजेस थी वो बहुत ही नैरो थी बहुत लिमिटेड थी तो उसके उससे निकल कर के लोग ओपन माइंडेड होना शुरू हुए तो ये ह्यूमन माइंड का भी रिवर्ट है इट वॉज अ री डिस्कवरी बाय मैन काइंड ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ द वर्ल्ड इट बिगेन्स इन इटली यह इटली में स्टार्ट हुआ इन लेट थर्टीन सेंचुरी एंड अर्ली फोर्टीन सेंचुरी में विद द वर्क्स ऑफ पेट्राक जो कि एक इटालियन स्कॉलर हैं ये थर्टीन सेंचुरी के लास्ट में और फोर्टीन सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये पेट्राक के वर्क्स के साथ इटली में स्टार्ट हुआ इन द फिफ्टीन सेंचुरी इसका जो आइडियाज थे इसका जो इन्फ्लुंस था वो इटली से लेके फ्रांस पहुँचे then german states then holland and then england mein renaissance pahuncha compton rickett a great philosopher or writer you can say wo bolte hain ki italy was a fire with a new sunrise us samay jab italy mein renaissance movement chal raha tha to wo ek ukte hue suraj ke saman the to jab ye england mein jaakar ke pahuncha to england mein bhi wahi condition thi bahut sare alag alag changes hone lage वहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लिटरेचर में उनके कल्चर में माइथोलॉजीज में एज वेल एज ह्यूमन माइंड में रिबर्थ होने लगा तो सेम वो कंडीशन इटली से लेकर के इंग्लैंड जाकर के पहुँची द मिडल वॉज लिमिटेड एंड नैरो क्योंकि जो मिडल जो एज थी वो बहुत लिमिटेड थी बहुत नैरो थी इट वॉज लिमिटेड नॉट ओनली इन लिटरेचर बट ऑल्सो इन स्परिचुअली वो जोग्राफिकली भी बहुत लिमिटेड थे स्परिचुअली लिमिटेड थे इंटेलेक्चुअली लिमिटेड थे एंड फिजिकली भी बहुत लिमिटेड थे बट इन अर्ली फोर्टीन सेंचुरी जो ये जो नैरोनेस थी जो ये संकीर्णता थी जो लोगों की और जो भी वर्क्स की वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगी ये नैरोनेस नैरोनेस और लिमिटेडनेस धीरे धीरे खत्म होने लगी स्पेशली इन इटली में स्पेशली इन इटली वेयर द स्टडी ऑफ ग्रीक लिटरेचर है क्योंकि वहाँ पर जो ग्रीक लिटरेचर था जो एंशियन जो ग्रीक लिटरेचर था जो पुराना उसको अब रिवाइव किया जाने लगा तो उससे क्या हुआ जो लोगों का जो इंटरेस्ट था उसमें वो बढ़ने लगा उनके वर्क्स में उनके लिटरेचर में नाउ स्टार्टेड टू रिबल्ड द मिडेबल कल्चर दैट टाइम तो इस टाइम पर मिडिवल कल्चर का रिवर्ड होने लगा एट द एंड ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल कॉन्स्टेंटिनोपोल जो रोमन एम्पायर की कैपिटल थी उसको भी अंत होने लगा नष्ट होने लगी वो और वो 1453 में जाकर के वो नष्ट हुई तो उसके नष्ट होने से क्या हुआ जो काउंटलेस जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो इटली की तरफ आने लगे शेल्टर के लिए और वो अपने साथ जो एंशियन जो ग्रीक और जो रोमन राइटर्स थे उनके मेन्यू स्क्रिप्ट अपने साथ लेकर के आए और फ्रेंड्स ऐसा होता भी है कि जब भारी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो अपने साथ 
जो उनका खुद का जो कल्चर होता है जहाँ से वो आते हैं उसको भी अपने साथ लेके आते हैं अपने कल्चर को अपने वर्क्स को तो इसी तरह यहाँ पर भी हुआ जो ये जो काउंटलेस जो ग्रीक स्कॉलर्स वो इटली की तरफ बढ़े थे तो वो अपने साथ जो एंशियंट ग्रीक और रोमन राइटर्स की मेन्यू को भी अपने साथ लेकर के आए तो इससे क्या हुआ जो इटालियन स्कॉलर्स थे जो इटली के जो स्कॉलर्स थे उस टाइम पर उनकी इमेजिनेशन को एकदम बंद कर दिया उन जो एंशियंट जो ग्रीक रोमन राइटर्स के जो वर्क्स थे इटालियन स्कॉलर्स की इमेजिनेशन एकदम से स्टॉप हो गई और वो इस बात को सोचने लग गई कि जो एंशियंट जो ग्रीक रोमन कल्चर है वो तो बहुत मॉडर्न था हमारे खुद के कल्चर से तो उन्हें ये लगा कि क्यों ना हमें इस कल्चर को ही रिकनस्ट्रक्ट करना चाहिए उनके आइडियल के अकॉर्डिंग वो ये सोचने लगे कि हमें ग्रीक जो रोमन जो कल्चर है एंशियंट उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए एंड विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1445 में हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन उससे भी बुक्स के पब्लिकेशन में बहुत हेल्प मिली जो क्लासिकल रेनेसा को लोगों तक लेकर के आई क्योंकि पुराने टाइम में बुक्स हाथों से लिखी जाती थी हैंडमेड होती थी तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगता था और वो बहुत कॉस्टली भी होती थी तो प्रिंटिंग प्रेस के पब्लिकेशन से उनकी कॉस्ट थोड़ी डाउन हुई और जो बुक्स जल्दी जल्दी पब्लिश होने लगी और वो लोगों तक काफ़ी स्पीड से पहुँचने लगी रेनेसा नॉट ओनली ब्रॉड लिटरेरी रिवाइवल इन इटली इटली बट ऑल्सो इन पेंटिंग एंड स्कल्पर ऑल्सो तो इटली में जो रेनेसा ने केवल लिटरेचर में ही रिवाइवल नहीं किया रिबर्थ नहीं हुआ लिटरेचर का लिटरेचर के साथ साथ पेंटिंग स्कल्पर में भी चेंजेस होने लगे इट गेव मैन अ न्यू आइडिया ऑफ लाइफ एंड मॉरल्स और इन्होंने मैन को एक न्यू आइडिया दिया लाइफ का मॉरल्स का जिसका एग्जांपल हमें प्रिंस ऑफ मेकिया वैली में और कोर्टियर ऑफ कैस्टिगलियन में भी देखने को मिलता है ये दोनों बुक्स विगोरस लाइफ और वर्ल्डली सक्सेस को उस टाइम के शो करती है और ऑन द अदर हैंड रिवाइवल और रीबर्थ फाउंड इन जियोग्राफिकली एंड एस्ट्रोनॉमिकली वेज एज वेल तो पेंटिंग्स लिटरेचर स्कल्पचर के साथ साथ जियोग्राफिकली और एस्ट्रोनॉमिकली वेज में भी चेंजेस होने लगे इनका भी रिवाइवल होने लगा इनमें क्या रिवाइवल हुआ कि जो एस्ट्रोनॉमर्स थे कॉपर निकर्स गैलीलियो उन्होंने दैट द जुपीटर्स मून रिवॉल्व अराउंड इट कि जुपीटर का जो मून है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है एंड द सन वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स तो ये चीजें उन्होंने रिवाइव की गैलीलियो ने टेलीस्कोप को बनाया जिससे कि उन्हें पता चला कि जो सेटर्न है उसके चारों तरफ रिंग्स हैं और भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जोग्राफिकली और एस्ट्रोनॉमिकली जो उन लोगों ने आफ्टर रेनेसा ये सब चीजें उन्हें पता लगी स्पिरिचुअली आल्सो पीपल आल्सो बिकम लिबरल एंड फ्री थिंकिंग स्पिरिचुअली भी लोग लिबरल हुए बहुत फ्री थिंकिंग हुए वो ओपन माइंडेड हुए पीपल ऑल्सो कंसर्न डैम सेल्फ नॉट विद रिलीजियस मैटर बट बट विद एवरी डे ह्यूमन प्रॉब्लम क्योंकि जो पहले एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो केवल रिलीजियस मैटर्स के बारे में ही कंसर्न थे तो वो अब उससे हट करके जो एवरी डे जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उन तक भी आकर के वो पहुंचे वो उसके बारे में भी सोचने और समझने लगे रेनेसा वॉज अ रिजल्ट ऑफ टू इम्पल्स कह सकते हैं कि जो रेनेसा का जो जो दो मेन जो कारण है उसके होने के वो है द इंस्पिरेशन डिराइव फ्रॉम द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग कि जो क्लासिकल जो लर्निंग से जो क्लासिकल जो वर्क थे उनको डिराइव और रिवाइव करने पर जो उन्हें इमेजिनेशन मिली जो इंस्पिरेशन मिली वह है and the second one is the stirring of men's imagination by the great voyages of discoveries aur jo log jo astronomers the jo jo bhugol vid the aur jo artists the to wo apne works ke liye discoveries karte the 
वो डिस्कवरीज के लिए इधर उधर जाते थे घूमते थे यात्राएं करते थे तो उन यात्राओं से उनको जो जो चीजें देखने को मिली उनसे उनके इमेजिनेशन में फर्क पड़ा वो नए नए विचारों को नए चीजों को अपने वर्क्स में लाने के लिए सोचने लगे द ग्रेट वर्क्स ऑफ ड्रामेटिस्ट लाइक मार्लो एंड शेक्सपियर and the poets like spencer were also inspired by the renaissance spirit kevel artists or painters or yes astronomers or ye sab hi nahi uh, even great dramatist like marlowe and shakespeare poets like spencer were also inspired by the renaissance spirit it was the classical drama ye classical drama hi tha which gave english drama its divisions in scenes and acts and the unities of time action and place ye classical drama hi tha jisse english drama ko uske divisions mile scenes or acts ke or unities mili like of time action and place and its rule of artistic composition aur jo artistic jo composition ka jo rule tha wo bhi unhe classical drama se hi mila tha तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रेनेसा वाज अ रिजल्ट ऑफ टू इम्पर्सेस जो उसमें फर्स्ट जो पॉइंट था कि क्लासिकल जो स्टडी थी उसके रिवाइव से उसके रिवाइवल से जो इंस्पिरेशन मिली तो अभी भी यही पॉइंट्स में शो हो रहा है कि क्लासिकल ड्रामा ही था जिसने इंग्लिश ड्रामा को डिविजन दिए पेलिगियरिज्म वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे बिकॉज द टेम्पटेशन वॉज टू ग्रेट एक्सटेंसिव जो ब्लैंक वर्ड्स का ब्लैंक वर्ड्स का एलिजेबेटन ड्रामास में बहुत ज्यादा यूज होने लगा क्लू और उस समय जो वर्क्स थे जो राइटर्स के उनको ट्रांसलेट किया जाने लगा प्लूटार्क्स लाइफ वाज ट्रांसलेटेड बाय थॉमस नॉट प्लूटार्क की जो लाइफ है जो उनका जो वर्क है वो थॉमस नॉट के द्वारा ट्रांसलेट किया गया मोंटेग की जो एसे था वो क्लोरियो के द्वारा ट्रांसलेट किया गया एंड चैपमैन हॉमर चैपमैन का जो हॉमर था उसको भी ट्रांसलेट किया गया एंड द लैंग्वेज लैंग्वेज वाज एनरिच्ड विद न्यू वर्ड्स एंड ट्रांसलेटर्स लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स विद पावर एंड डिग्निटी तो जो इन सो ट्रांसलेटर्स की जो जो कला थी जो वर्ड्स को यूज करने की उनमें एनरिचमेंट आया बहुत नए नए वर्ड्स को उन्होंने उन अपने जो ट्रांसलेट जो उन्होंने वर्ड्स को किया था उसमें ऐड किया ट्रांसलेटर्स लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स विद पावर एंड डिग्निटी उन्होंने पावर और डिग्निटी के साथ उन वर्ड्स को वर्ड्स में यूज करना सीखा उन शब्दों को उन वर्ड्स में यूज करना सीखा जिससे कि उन वर्ड्स को और फ्लोरिश किया जा सके और ऐसा होता भी है कि जो पुराना जो उदासीन सा बहुत नेरो सा बहुत नीरस सा कोई वर्क है उसमें अगर हम सुंदर इमेजिनेशन अपनी डाल करके नए नए वर्ड्स का यूज करके कुछ अपने वर्क को ट्रांसलेट करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है वो बहुत इम्प्रेसिव हो जाता है वो बहुत ही इम्प्रेसिव वे में लोगों के सामने प्रेजेंट होता है और उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है तो इसी तरह से जो ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने इन वर्क्स को ट्रांसलेट किया with the art of using words with power and dignity many english scholars to ab kya tha ki italy mein greek scholars to aa gaye apne shelter ke liye to wo apne sath jo ancient works lekar ke aaye the ab unki study ke liye english scholars italy aane ke aane lage many english scholars also visit to italy to classical study due to due to this little uh, तो क्लासिकल स्टडी के लिए वो जो इंग्लिश स्कॉलर्स थे वो अब इटली आए तो इससे क्या हुआ ड्यू टू दिस लिटिल लैशियसनेस इज आल्सो रिफ्लेक्ट इन सम पॉइंट्स तो जो इटली की जो थोड़ा सा जो लैशियसनेस मींस होता है उसकी थोड़ी सी जो बुराई होती है जो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी उनके वर्क में आते हैं और ये कुछ वर्क्स में देखने को भी मिलता है मार्लोव्स के हीरो एंड लियांडर में शेक्सपियर के वीनस एंड एडोनिस में The rape of Lucius में भी ये थोड़ा सा licentiousness देखने को मिलती है। The I लेकिन इससे क्या हुआ? जो Italian जो 
वर्क था जो आर्ट थी वो थोड़ी सी करप्ट थी मॉरल मॉरल वेज में वो थोड़ी सी डाउन थी दो इट वाज रिच इन सेंसुअसनेस लेकिन वो सेंसुअसनेस में बहुत ही स्प्लेंडर थी वो बहुत रिच थी स्प्लेंडर और सेंसुअसनेस वो बहुत रिच थी तो जो इंग्लिश राइटर्स जो इटली आए थे उन्होंने जो वर्क्स थे जो उनके लाइक शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स थे इस बुराई होने के बाद भी उनके जो वर्क था उससे उन पर कोई इंफेक्ट नहीं डाल पाई वो बुराई इंग्लिश वर्क पर एंड द एस्केटिक आइडियल ऑफ द मिडिल एजेस वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू आइडियल ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ और जो मिडिल एजेस थे जो एंशिएंट टाइम के जो एस्केटिक जो आइडियल थे अब वो रिप्लेस किए जाने लगे विद द न्यू आइडियल ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ this new ideal found in everywhere in renaissance literature not only enjoyment even enjoyment in nahi balki action was also over uh, admired in these works fashion ko bhi usme add kiya jane laga jo ki spencer ki fairy queen mein bhi hame dekhne ko milta hai some features of renaissance kuch renaissance ke jo important features hai vah hai इन्फ्लुएंस ऑफ द इटालियन स्कॉलर पेट्राक जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फोर्टीन सेंचुरी में इटली में स्टार्ट हुआ विद द वर्क ऑफ पेट्राक विद द वर्क ऑफ पेट्राक तो जो इटालियन स्कॉलर था पेट्राक उनके वर्क्स का बहुत इन्फ्लुएंस था हु रिबर्थ द इंटरेस्ट इन द क्लासिकल थाट ऑफ ग्रीक एंड रोमन्स जिन्होंने ग्रीक रोमन्स का जो एंशियन जो वर्क था उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया उसके रिबर्स के लिए और उनके उन्होंने उनको इमिटेट भी किया है उनके क्लासिकल जो वर्क्स हैं उनको इट बिगेन विद द रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन व्हिच हैड बीन नेगलेक्टेड ड्यूरिंग द मिडिल एजेस तो इसमें क्या था कि इट बिगेन विद रीडिस्कवरी ये रोमन और ग्रीको जो सिविलाइजेशन थी उसकी रीडिस्कवरी से जब उसको रीडिस्कवर किया गया उसको दोबारा से खोजा गया उस सिविलाइजेशन को तो उसके साथ ये स्टार्ट हुए विच हैड बी नेगलेक्टेड ड्यूरिंग द मिडिल एजेस जो कि मिडिल एजेस में जिनको नेगलेक्ट किया जा रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया गया था कमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ इस टाइम पर ग्रेट अचीवमेंट्स लिटरेचर में आर्ट में साइंस में एस्ट्रोनोमिकली जोग्राफिकली पेंटिंग स्कल्पचर बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त हुए हैं focused upon the secular society isme secular society par focus kiya gaya hai rather than the church and the religious affairs kyunki purane time mein religious affairs aur in par hi mainly focus kiya jata tha to ab is time par church aur religious affair ko chhod kar ke religious jo affairs the unko chhod kar ke secular society par focus kiya jane laga jo daily life jo problem thi un par focus kiya jane laga concerned jo you concerned themselves not with the religious matter but with everyday human problems as i have already told ki isme jo writers the wo khud se concerned the religious matter ko chhod kar ke jo everyday jo life thi jo human problems the unko focus karne mein unko apne works mein dikhane mein these are some renaissance writers कुछ राइटर्स के इसमें नेम्स हैं लेकिन सारे राइटर्स को इसमें मेंशन करना तो इम्पॉसिबल था तो इसमें कुछ मेन इम्पोर्टेंट राइटर्स को इसमें मेंशन किया गया है माइल्स कवरडेल माइल्स कवरडेल ने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इस टाइम पर सर फ्रांसिस बैकन्स के जो ऐसे थे लाइक न्यू एटलांटिस एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये उस टाइम पर आए थे जॉन लिली के ड्रामाज आए थे the anatomy of wit and the eupius and his england shakespeare's ke bhi drama tragedy tragedies comedies tragic comedies bahut sare works aaye the like as you like it macbeth hamlet king lear etc sir philip sidney ke novels like astrophilus taylor arcadia ben jonson's ke drama song to celia etc now it's time to study reformation reformation 
also called protestant reformation isko hum protestant reformation bhi kehte hain protestant means jo log vidroh kar rahe hote hain jo log virodh kar rahe hote hain unka reformation bhi ise kaha jata hai the religious revolution bhi ise kaha jata hai that took place in the western church in 16th century ye western church mein start hua tha 16th century mein religious revolt against the authority and certain doctrines of the roman catholic church तो ये एक रिलीजियस रिवोल्ट था किस चीज के अगेंस्ट जो अथॉरिटी थे और कुछ सर्टेन जो निश्चित कुछ डॉक्ट्राइंस थे रोमन कैथोलिक चर्च के उनके बीच में ये रिवोल्ट था एंड प्रोटेस्टेंट फॉर दोस क्रिश्चियन हु वर नॉट ऑफ द रोमन कैथोलिक और उन लोग वो लोग इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे विरोध कर रहे थे जो लोग क्रिश्चियन नहीं थे रोमन कैथोलिक थे इट्स ग्रेटेस्ट लीडर इनके जो ग्रेट लीडर थे उस रिफॉर्मेशन के वो थे मार्टिन ल्यूथर एंड जॉन कैलविन हैविंग फार रीचिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट द रिफॉर्मेशन बिकम द बेसिस ऑफ द फाउंडिंग ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म प्रोटेस्टेंटिज्म वन ऑफ द थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी तो मेनली जो रिफॉर्मेशन है वो एक प्रोटेस्टेंट है जिसमें कि रिलीजियस रिवोल्ट और है जो ये जो अथॉरिटी और उन जो डॉक्ट्रिन्स हैं रोमन कैथोलिक चर्च के उनके उनके बीच में ये रिवोल्ट था सो फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड आवर रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन किया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए वेदर दे आर गुड एंड बैड चाहे वो अच्छे कमेंट हो बेकार कमेंट हो प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल जिससे कि आने वाले सभी जो वीडियोस हैं चाहे वो मूवमेंट्स के हो पोइट्री के हो ड्रामास के हो आप लोग अपडेट रहेंगे आप लोगों को ये तुरंत इस चीज के लिए पता चलता जाएगा तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल Thank you friends